আসসালামু আলাইকুম দর্শক পার্টিবি দুপুর 2:30 মিনিটে সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম গাজীপুর সিটি নির্বাচনে প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা কুমিল্লায় বাসে বোমা হামলা সংক্রান্ত মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার জামিন বিষয়ে রায় 2 জুলাই সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই এবং আহত সাতজন যশোরের মনিরামপুরে দুজনের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এছাড়াও রয়েছে মাই টিভির প্রতি সপ্তাহের বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এমনিভাবেই আমাদের এই নৌ পরিবহন খাতকে আমরা এগিয়ে নিয়ে চলেছি সংবাদে আরও থাকছে রাজধানীর সমস্যা ও নাগরিক দুর্ভোগ নিয়ে রোববারের আয়োজন এই রাজধানীতে দর্শক এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করেছেন বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক এই সময় সেনাপ্রধান সেনাবাহিনীর উন্নয়নের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দেশ রক্ষার দীপ্ত শপথে সেনাবাহিনীও সব সময় অবিচল থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল অবসরে যাবেন বর্তমান সেনাপ্রধান ইতোমধ্যে নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জেনারেল আজিজ আহমেদ এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নেপালের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত প্রফেসর ড চপ লাল ভূষাল এ সময় প্রধানমন্ত্রী নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আর মাত্র একদিন পরেই গাজীপুর সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে ভোট তাই শেষ মুহূর্তে নগরীর সর্বত্রই চলছে এখন ভোটের হিসেব নিকেশ কে হতে যাচ্ছেন গাজীপুর সিটির মেয়র তা নিয়ে রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ প্রার্থীরা যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে দিচ্ছেন উন্নয়ন ও আধুনিক নগরী করার নানা প্রতিশ্রুতি গাজীপুর প্রতিনিধি আব্দুল হামিদ টঙ্গী প্রতিনিধি গোলাম আজাদের রিপোর্ট তুলে ধরছেন নূর মোহাম্মদ মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা তাই তো শেষ মুহূর্তের প্রচারণা এখন নগরীর সর্বত্র ছাব্বিশ জুনের ভোটকে ঘিরে নগরীর সর্বত্রই চলছে প্রার্থীদের নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ কে হতে যাচ্ছেন নগর পিতা আমরা এরকম একজন প্রার্থী চাই যে কিনা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রাস্তা করে দিবে যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো যে সমাধান করে দিতে পারবে আমরা আসলে তাকেই চাচ্ছি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল হবে বলে আশা রাখি তারা ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছে জনগণ ভোট দিতে পারে প্রচারণার শেষ দিনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নগরীর সালনা ও চান্দনা চৌরাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের কাছে যান এ সময় তিনি কয়েকটি পথসভায় বক্তব্য দেন তুলে ধরেন তার পরিকল্পনা বিএনপির প্রতিও ছিল তার পরামর্শ বিএনপির বন্ধুরা যেন কোনোভাবে গণতন্ত্রের স্বার্থে আমাদের গাজীপুর এলাকার স্বার্থে কোনো মিথ্যা প্রচারণা যেন না করে এদিকে বিএনপির মেয়র প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার নির্বাচনী মাঠের অবস্থা তুলে ধরতে টঙ্গিতে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রশাসনিকভাবে তার কর্মী সমর্থকদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নির্বাচনের আচরণবিধি রয়েছে সরকার দলের প্রার্থী চরমভাবে লঙ্ঘিত করে তারা চলছে বিশ দলের জোটের সমর্থক বা কর্মীরা নিজেদের ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন আহ্বান জানাতে চাই ভোটাররা শত উস্কানি শত উত্তীরণ অত্যাচারের মুখ আপনারা পিস্ত হবেন না এদিকে সমান্তালে প্রচারণা চালাচ্ছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরাও তারাও গড়তে চান নগরবাসীর জন্য উন্নত নগরী আমার এই এলাকায় বিদ্যুৎ নেই দেখেন এই এলাকায় একটা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যুৎ নেই আমি আশা করি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদে আমাদের বিজয় হবে ইনশাল্লাহ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ যাতে হয় জিবি র্যাব এবং আনসার 
প্রতিটা চারশো পঁচিশটা কেন্দ্রে পুলিশ থাকবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের এবারে নির্বাচনে মেয়র পদে সাতজন সাতান্নটি সাধারণ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে দুশো চুয়ান্ন জন এবং উনিশটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে চুরাশি জন প্রার্থী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল বোমা হামলা সংক্রান্ত মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন বিষয়ে আগামী দুই জুলাই রায় দেবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ শুনানি শেষে আদেশ দেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এ মামলায় বেগম জিয়াকে জামিন দেয় হাইকোর্ট পরে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে জামিন স্থগিত করে আপিল বিভাগ রাজধানী ডেমরা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পাঁচ জনকে আটক করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা উত্তর বিভাগ ডাকাতি প্রস্তুতিকালে তাদের আটক করা হয় বলে জানানো হয়েছে আটককৃতদের কাছ থেকে চোরাই মোটর সাইকেল অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ দীর্ঘদিন থেকে এই চক্রটি মোটর সাইকেল চুরি ও ছিনতাই করে পরবর্তীতে গাড়ির চেসিস ও ইঞ্জিন পরিবর্তন করত বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ তথ্য ছিল সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাঁচজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছি এরা ডাকাত দলের সদস্য ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা এখানে সমবেত হয়েছিল তাদেরকে তল্লাশি করে একজন সালিম আহমদ তার কাছ থেকে দুইটি বিদেশি রিভলভার এবং বাইশ রাউন্ড গুলি রিভলভারে লোড করা অবস্থায় বাইশ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে মোট আটটি মোটর সাইকেল এবং দুইটি বিদেশি রিভলভার বাইশ রাউন্ড গুলি সহ উদ্ধার করা হয়েছে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা জানিয়েছে তাদের মূল নেতা হচ্ছে দিন মোহাম্মদ দিন মোহাম্মদকে আমরা এখনো গ্রেফতার করতে পারিনি তাদেরকে গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন ভোরে হাটিকুমরুল বনপাড়া মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের হরিণচরা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থেকে আরপি রোকে এন্টারপ্রাইজের যাত্রীবাহী একটি বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল ভোরে বাসটি সলঙ্গা থানার হরিণচরা নামক স্থানে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে এতে অন্তত সাত যাত্রী আহত হয় খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল ও সিরাজগঞ্জ রোড গোলচত্বর এলাকায় অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন যশোরে মনিরামপুরে দুইজনে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ভোরে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে পুলিশ জানায় ভোরে মনিরামপুর উপজেলার গেগারি লার সাতিন তলা নামক স্থানে গুলিবিদ্ধ শব্দ শুনতে এলাকাবাসী শুনতে পেলে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয় পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশ সদস্যরা দুই দল সন্ত্রাসীর মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা পুলিশের এখনও নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছে আমি নাদিয়া আলো আল্লাহ হাফেজ